Hola a todos, bienvenido al canal. Os traigo un unboxing, aunque me lo estoy pensando. Es una caña de spinning. Aquí está el embalaje. Viene embalada en un, una funda de PVC. La verdad es que el embalaje es una pasada, no tiene ningún golpe, por lo que parece. Lo que pasa es que me lo estoy pensando. Con todo esto del virus, esto viene directamente de China. Vamos a arriesgarnos. Aunque tengo los guantes puestos. Y dado que la pedí en diciembre, no, en diciembre llegó aquí a la aduana. Aquí está la pegatina de que ha pasado por la aduana. No me han cobrado nada. Yo creo que les daba miedo abrirlo y investigar. Eh, a ver, ya vamos, vamos a abrirlo a ver qué pasa. La verdad es que me lo estoy pensando. Pero bueno, después de dos meses ahí en un almacén, porque han tardado dos meses en dármela, yo creo que lo tuviera... se ha muerto. El embalaje, la verdad es que viene bastante bien. Bien, aquí está. Y vamos a verla. Viene esta funda blanca y después trae otra funda más. Es una Obey, Obey Spurs. Significa espuela, me parece. Aquí tenéis. Obey Spurs. Una caña de spinning de carbón de 2,60 metros y de un gramaje bastante más alto de lo que estoy acostumbrado a manejar porque mis cañas son de fin en ligero 10-30 es la que estoy usando últimamente en el canal que la veis, la Caskin esa y la de Rock Fishing que hicimos el review hace poco y ahora llegó esta maravilla que tiene tres tramos Con una acción de 15.55, rápida y de 2.60. El soporte del carrete viene aquí con espuma Eva. Esta pieza es de aluminio. Y es de carbón. Vamos a poner... Son de tres tramos. Aquí está la pieza de en medio. Os la enseño en detalle un segundo. La anilla. No sé si se ven bien. Ahí. Ahí está la otra. Es una empresa que lleva fabricando cañas desde 2003 y tiene algunos modelos interesantes, como este en concreto, que me gustó bastante porque he ido algunas veces este invierno a la playa por Lubina y la casquín se me quedaba corta, son 210 y está muy bien para pescar desde el calla y en zonas de roca, etcétera, sobre todo en los puertos también, pero desde playa se queda un poco corta, así que como os digo, estuve pensando en pedir otra y al final me decidí por esta, una caña como os digo de 3 tramos y 2,60 metros. Bastante dura, diría. Sí. Una caña rápida, dice. Y... Bastante dura. Aunque con el rango de peso que tiene, 15.55, es lógico. Bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. La tengo que desinfectar. <ríe> antes de quitarme los guantes. Y poco más. Cuando la pruebe, os iré contando sobre la marcha y quizá haga un review como hice con la otra. En esta voy a montar el, el Caskint, el Sarki 2 que tengo en tamaño 4000 y en la vieja Caskint que es de 210 voy a meter el Churinoya que conoceréis por el canal también si habéis visto el review o el otro unboxing que es un 3000. Así las voy a equilibrar un poco mejor porque el 4000 para esa otra caña me venía siendo así un pelín grande. No es que me molestara pero bueno con el 3000 de Churinoya está mucho más equilibrada y esta con un 4000 va más que sobrada. 
Así que nada, espero que estéis todos bien y nos vemos en el siguiente.